ಸೂರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಸೌರಮಂಡಲದ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರ್ನಷ್ಟು ಮಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಾಸ್ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಮೂರು ಭಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎರಡು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಭೂಮಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸಲು ಬೇಕು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬಹುದು ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೀನಸ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ರೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗುತ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂರ್ಯನ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಲು ಒಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮಿಲ್ಕಿವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುತ್ತಲು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆರು ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಸೈಜನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ರೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಅಪಾರ ಮಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಡ್ರಾಫ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದೆ ಬೆಳಕು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಕೋರ್ನಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬರಲು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಅರ್ಧ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಇನ್ನು ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಡ್ರಾಫ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೂರು ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳು ಫೋಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊರೋಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿರಲು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ತಾಪಮಾನ ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್